De vuelta Otra vez Primera vez que tengo que separar un vídeo en tres partes Pero es necesario Tristemente eh, 4.86 para el siguiente nivel Ya va en 33, ¿qué más quiere? Ya, entonces con el Argan Nos vamos de aquí Sí, nos vamos, nos vamos No hay nada más que hacer aquí con el Argan El Ausenseiter se va A ver, no, todavía, la ruta ya no eh, ¿Quién está cerca? Nadie está cerca no, esto solamente por un turno, así que lo vamos a usar después. Ya, el Ryuko está en buena posición ahí, exact exactamente donde está. Este está ganando mucho de así que vamos a ver el golpe. Para que se calme. Se sí, va a sacar un poco el rojo. Sugumi, te necesito aquí. Volvemos a verte con 100 Perfecto, este se va a escapar al 20% Lo que significa que... ¿Cuánto? 31.000 y se escapa Punto todo el resto del tiempo vamos a hacerle el daño que nosotros queramos. Recuerden que para este punto no hemos gastado... Me quería atacarme con ese ataque más poderoso y no pude. Que, eh, queríamos, tenemos que guardar estos misiles. El rompedor de armaduras y el rompedor de armas, básicamente. Estos son puras armas equivales de parte de Gideon. Pero, como les digo, esta es la importante. Así le bajamos el ataque y nos aseguramos que no nos golpee tanto. En este punto no nos serviría. Pero por lo menos si sí la bajarle la defensa para darle un golpe demoledor y no tener que pasar por tanto atado. Con Sengar. Vamos a asegurarnos los golpes. No podemos ver con eso, ¿no? Ah, no. Pensé que lo había golpeado. Vamos a cambiar un segundo. Con Bullet estamos aquí, así que. Vamos a darle un lujo. ¿Qué tiene más niveles? Acuso está en 30 y en 31. Acuso que le falta más para subir de nivel. Y por ende tiene, aparte tiene muy, mucho menos. Podría hacerlo. Sí. Dale ataque de campo, afortunadamente. Se fija quiénes son aliados y quiénes son. Ahí está la pieza que estaba buscando. La tengo. Se le faltan dos ya. Con que mate eso, estamos al otro lado con ese. Ya. Fuera de eso, el compatible que se ya tiene nada que hacer. Y yo creo que eso es que Ya tiene pésima evasión este desgraciado. Juan Carla tenía la granada de movimiento, pero tampoco me sirve. Uff. Básicamente tendría que ser aquí. Un poquito más de confianza de tu parte, Folka, por favor. Ah, los dos tienen esa posibilidad. Perfecto. Nada más que hacer por ahora. Esperamos que los bofis sigan llegando hacia nosotros. Y lo poco y nada de Fraus que queden. Uh, sí, sí, bonito, muy bonito. Ahí está. No, que no tiene aquí. 49 y subió nivel. Nos aseguramos también más la espada de Sisio. Ataque, no es necesario. Y 50. Se encarga de obtener su 
Ace. Listo. El gusto venía a molestar. Ya. No sé si en realidad. Ya. Ok. Bien, bien, bien. Vamos a tener que devolvernos a toda velocidad. te la vamos a quitar de inmediato sin importa no dar en el blanco y hasta aquí le ande en el blanco vamos a responder ah verdad que no pudo y ahora tampoco va a poder más cerca de la victoria solamente queda él entonces cuál sería el plan para asegurar un par de niveles tanto con Kusuha como con digamos eh, quién sigue cota o 428 eh, la va a poner aquí 428 y ya al Davo le falta 296, le falta menos, así que bueno, aparte viene el después viene el, el, la cosa mala el momento final del Yaldabo aquí el Yuko tiene un rango correcto que no alcanza acá nada más sí. después los puntos últimos son un poco más de Entonces, aquí vamos. Combinamos. Vamos para abajo. Alma. Y eso se pasa, lo puedo dar con otro. Lo puedo hacer un agregado después. Listo. Duplicamos el dinero ganado. El daño por 2.5. La ganancia en experiencia. Nos vamos a ver el golpe. Estoy seguro aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a separarnos primero que todo Porque necesito que venga conmigo ya, Vamos a la Ryusei Para llegar allá Aquí Separamos al SRX Separamos al Argan del R1 y combinamos estas dos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos 5100 de daño con esto y 6160 con lo demás. Esto lo la vida, no, no es necesario ahora. Una hermana lleva la otra, obvio. Y a este le vamos a bajar todo lo humanamente posible vida no le queda mucha así que tampoco como que va a ser la gran diferencia vamos a diferencia con Ay, también eh, si sí, Rana de Pallo con eso total listo, se quedó sin energía ya este punto pero vamos a, vamos a usar el misil bueno, no vamos a usar esto ahora. total energía no le queda bien, y Gideon ganó sello 
que eso le va a dar un turno extra después. Va a ser bastante importante eso en algún momento. Eh, supongo que tenemos suficiente energía para todo, ¿verdad? Eh, sí, la formación R nos pide mucha energía afortunadamente. Gracias a ese espíritu Se sí, había usado el boomer en un par de veces Y estamos listos A pesar de todo el río El río igual tiene 6300 siendo el compatible que hace el máximo Bueno Bueno chicos ha sido un, de verdad un gusto Poder este rato con la guía ha salido perfecto, más perfecto de lo que podía haber pedido jamás. Sí, la formación R y el Hyperton Cannon, ah, Launcher, así eh, Aquí vamos, recemos porque salga bien, porque no tengo tanto daño como debería, pero aquí va. Wow, espectacular. Usuha subió dos niveles y aprendió amor básicamente. Ay, ya les voy a explicar qué hace, porque hace un, qué no hace básicamente eso. Se va, escapó. Pero misión cumplida en todo sentido. Spirit Drain, un arma. Ok, comenzamos. Le explico. Eso que tiene Kusuha en sus manos es una bebida energética que ella prepara. Al principio, en la primera temporada, ella se encargaba de suministro médico todo eso, digamos, como... Eh, a ver, ¿cómo es la palabra? Eh, por cuenta pro eh, es por cuenta propia el asunto. Como voluntaria, ahí está la palabra. Voluntaria. Y después se unió al equipo médico de la Hagane, si no me equivoco. El asunto es que sus jugos básicamente saben horrible. Te puedes sentir perfectamente. Esto, esto es el equivalente a estas proteínas o nutrientes que venden en, la, en las tiendas de, de ejercicio y todo eso. Pero como les digo, es como que estuvierais probando directamente el magnesio desde donde se extrae. Ni siquiera en una solución soluble en agua. Por eso la cara de Bullet y de todo el equipo. 
Pero bueno, vamos a... La va a probar. ¿Cómo se llama? Aquí está, está convenciendo a sí mismo que no se va a morir. Lo va a aguantar. Ahí, a ver, y... Ya. Sobrevivió. Por fin Okosuja lo está aprendiendo a hacer correctamente con un sabor menos desagradable o Bullet ya está, está inmune a sus efectos secundarios. Pero bueno, todo bien. Hasta que llega la mala noticia, obviamente. Eh, Bullet y Kusuja siempre han tenido sus momentos a solas, pero llega Excelen a echarle a perder la situación. Obviamente, a Bullet no le molestaría poder concretar sus planes con Kusuja, pero nunca se ha dado la oportunidad. Le es demasiado, eh, digamos, pasivo en ese sentido y se echa para atrás muy fácilmente. El asunto es que ya se viene la información nueva sobre el tema de que Lamia puede estar viva. Pero el problema es que está bajo el control de Duminas. Y está en la situación que explicamos en el capítulo, el capítulo anterior, no el video anterior. De que en el peor de los casos simplemente vamos a tener que eliminar a Lamia. Pero por otro lado, Ryuko y Koryo ya están con, con ellos para ayudar. Por otro lado, ya tenemos a la princesa Chain, que ella no le dice Rai o Rai, le dice Rai Bisama, básicamente. Ella lo admira bastante porque fue la primera persona que le habló como, digamos, una igual, pero al mismo tiempo dejándole en claro que la gente no funciona a su alrededor en base al nombre que ella lleva. No porque ella sea la princesa, la gente tiene que obedecerlo. Y fueron la, fue la lección que le dejó. Básicamente el padre de la princesa antes de fallecer. Obviamente, eh, también está contenta de encontrarse con la Tuni, que ha sido su mejor amiga desde en entonces. El Fearion tipo G y tipo S ya están juntos, así que van a estar felices de poder pilotarlo con ella. Siendo que gracias a la Tuni, básicamente, es como que funciona mejor. O como que debería funcionar, básicamente. Eh, las sincronizaciones del tipo S y el tipo G... Es un modelo que ideó la Tuni, básicamente. Ella maneja las dos unidades, mientras que la princesa Chen con su eh, le, eh, visión futura le ayuda a prevenir, digamos, ataques enemigos, ya sea por misiles o por otro tipo de maniobras. Así se complementan, pero legítimamente la Tuni quien debería manejar los dos, o al menos esa es la trama en la serie. Por otro lado, Celsia ya encontró su lugar aquí y eso es bastante bueno. Ha estado ayudando con el desarrollo de todo un poco. Pero el asunto es que aún no pueden eh, encontrar una forma de acercarse sigilosamente o sin causar mucho escándalo a la nave Swordian o al Hellgate. Pero al final los capitanes están viendo eso. Ya no hay de otra. No hay ningún otro método que no ayude a avanzar que no sea por espacio. Pero eso obviamente activaría los sistemas de defensa y todo eso. Al final aquí hablan un poco de la criatura que acabamos de ver, que es uno de los pocos sobrevivientes de la guerra contra los... Eh, Chokishin creo que se llamaba. No, ¿cuál era? Yokishin o Chokishin. Yo, bueno, Yokai debe ser. Yokishin. Eh, una, eh, así se le denominó a la criatura pez que acabamos de eliminar. O a escarmentar básicamente. Era uno de los enemigos de en aquel entonces, de la guerra... Ahí está, de la gran guerra de los, de los espíritus o de los seres espirituales Por otro lado, ya volviendo un poco más al tema del el doble G, la serie doble G Es bueno tenerla de vuelta, pero supongo que en algún modo, en el nivel C se está hablando de una tercera unidad Del SAM 3, XAM El asunto es que eso no se va a hablar hasta el siguiente juego O, de hecho ni siquiera no, porque eso es un proyecto aparte, algo que está fuera de lugar. De todos modos era importante mencionarlo, es bueno tener al do, a los doble G, digamos, de vuelta en su lugar de origen. Aquí nacieron ellos, en los laboratorios Tesla. Y supongo que están en mantención a nivel C, me habré que confundido con el tema del SAM 3. Eso es aparte, eso es del enemigo. Ahora, sobre el tema de la Swordian, ya Gilliam llegó a la conclusión. La única forma de llegar a, a la nave Swordian es a través de las dagas. Tenemos más daño menos munición, 
Tesla Drive para las unidades de tierra puedan volar. Muro G, módulo gravitatorio en los probables. Eh, Super Repair Kit es eh, un set completo, me recupera todo, energía, vida y creo que munición y eh, además. El SP Drink, eso me recupera 50 puntos de Spirit. Eh, G Impacto Stake, que es como el arma de Kyosuke, pero como a, agregada un, a un rifle, básicamente, o un mango de pistola. Graviton Rifle, que es la, la espada gravi de gravitacional del Hugh Vane original, o una copia, básicamente. Weapon Breaker, es la arma de Gilliam. El Hugh Vane original me lo dan. El Hugh Vane Mark III, tipo R, que es para que, digamos, pueda usar el Boxer. Y también el, el L con el Gunner. El Hirto Vilga, tipo L. Era una unidad antigua que se usaba, no una como una variación del Hugh Vane, pero más bastante inferior. El Gespec Mark II, si no me equivoco, tipo S, que legítimamente hasta ese momento era el más poderoso. También tenemos el Grungasto 2, cara, eh, cara de león básicamente. Eh, me gustaría mostrarle la diferencia si es que tengo esa oportunidad. Y el Fearion tipo S, que es el de la Tuni. La espada Shishio y la máscara de héroe. Yusha no Kamen Perfecto, más que perfecto Estoy bastante satisfecho con el resultado A pesar de que se haya dividido en tres partes Tenemos a Kusuha Que ahí está, su regen Y... Uno Uno de regalo El maestro Richu ya... Le faltaba eso mm, Me gustaría quitar algo Básicamente... Ah, no tengo PP suficiente de tonto Ya le importa Importa, importa. El Fearion tiene 95, así que le vamos a dar su regen. Perfecto. Dale con eso. No me acuerdo cómo le hice la última vez para allá. Ahí está. Ese es, vea su gumi. Y a Sean. El. ¿Cómo se llama? El, su, el, el segundo al mando en la Hiryukai. Ryoto tristemente le faltó un poquito. Si lo hubiera llamado Sengar está bien, pero. En serio, me gustaría quitarle eso, pero igual es necesario, me sube la precisión. Aunque no es tan necesario. Voy a pensarlo. De todos modos, déjenlo así tal cual. La tuni todavía le falta. A Cota podemos subirle dos. Ryusei, vamos a subirle el que le falta. Eh, que use que... No, todavía le falta el otro. La moderación. Ah, ya. Podemos subirle una más. Gracias, gracias, gracias. Eh, no, mientras no tengas tu moderación o tu región, no te voy a subir los SP. Michael, ya sí, obvio, sí. Polka, uno más. Oh, casi, casi. Eh, Gideon ya tiene todo, entonces le vamos a subir los SP. Y estamos listos con eso. Unidades a mejorar. El Yalda ya está mejorado. El compatible que hacer también. El Rey Sengar podría mejorarlo. Pero también me falta dinero. Me falta todavía, ya me falta un poquito menos. Pero por ahora estamos bien con eso, nos vamos a quedar con el dinero. Otra cosa, eh, no recuerdo si esto lo alcancé a explicar o lo. De todos modos lo voy a explicar antes. Lo voy a explicar de nuevo, perdón. Eh, tristemente en este run no es posible para mí hacer todas las armas o las mejores. Porque me estoy dando cuenta que hay una que me pide dos de estos. O dos de estos, aparte de una base distinta. ¿Por qué no? Pero bueno, de hecho, pero ¿por qué no? Puedo hacerlo, pero ¿por qué aparece en la guía? Fácil. En el modo especial, que si no me equivoco se obtiene después de completar el juego dos veces, porque, eh, créame, no es ningún chiste que pasen el juego y se hagan lo valiente jugando el modo especial, siendo que todo esto tienen que subirlo a 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aparte una más, imagínense, ya me está saliendo 151.000 puntos. Mejorarle 9 grados esto Este tiene 8 Y está saliendo 125 Imagínense ahora todo esto a nivel 10 O nivel 15, no recuerdo Uno de los dos era Pero si no si no completas todo Así los 40 bloques No puedes obtener su habilidad especial Entonces no es el chiste No por ningún lado Entonces al completarlo dos veces Te desbloquean el modo especial Y eso te da una de cada pieza cada parte, todas, absolutamente todas, inclusive estas, e inclusive la mejor que era esta. Recuerden cómo, cómo le enseñamos en esta guía cómo sacarla. Vuelvan a, las primeras, a los primeros vídeos si no se si olvidaron cómo. 
Ya, a ver, fuera de eso. El Ryuko y el Koryu tristemente comparten una misma pieza, así que les vamos a dar la máscara de héroe. Que aumenta 200 a la defensa, 20 a la evasión y la precisión en 30 puntos. ¿Eh? Todo esto totalmente aumentado. Una unidad que usa bastante, si no evade como... Como, eh, eh, como, como Ryuko Lo puede hacer como Koryo Recuerden eso Por otro lado también tenemos el G-Raptor Y el Bison Ah, y aquí está el Grungasto Cara de León No se alcanza a notar mucho la diferencia Pero si se fi... ¿Ven? El color varía Pero la, lo más importante es el cambio en la máscara Cuando se ve de cerca tiene más Tiene más la, la apariencia bueno, también a este punto pueden ir al Free Battle en el menú principal, recuerden, y ver la diferencia entre los dos. O incluso hacerlo lanzar el mismo ataque. Tiene bastante... bueno, en este momento le tenemos... Tienen las mismas especificaciones, básicamente. Las mismas especificaciones base. La única diferencia es que ahora están un poco más diferentes porque yo tengo equipado un, un par de, obje de objetos aquí al gasto. Obvio. Fuera de eso, nada más que hacer. La espada de también tengo que mostrarles. Con Ryusei para que la vean ah, Aquí están todas las armas, obviamente podemos verlas eh, Las metralletas, los cuchillos, la espada láser La escopeta, la, el rayo de láser, también otro cuchillo Con una, una navaja muy larga A ver, ¿dónde están los nuevos? Nuevo, nuevo, nuevo Aquí está, Shishio Blade, ahí está la espada eh, Ah, ya, nos vi adrenalina por suerte 4600 de daño, que no es poco un crítico de 40 o una probabilidad crítico Lo único malo es que tiene un rango de 1 Rango 0 básicamente Se considera eh, Estando pegado al oponente Pero una precisión de más 50 Bastante bueno En rango corto Y para unidades que tienen eh, se basan básicamente en ataque El g stake que era los que le mencionaba Como ven, el arma de Kyosuke pero pegada en una pistola El Graviton Rifle Que es ataque en área De 2 a 8, 5000 de daño Como les digo, no es malo eh, munición, no, pide 40 energía Chicho Blade no pide energía Este tiene 6 municiones Ah, no, pero este, este pide 120 de adrenalina por lo que estoy viendo En fin eh, Spirit Drain Esto básicamente le quita SP Pero cuenta como piloto, como una, un ataque al piloto Así que cuidado los que, tienen, los que tengan Mind Block o Pilot Block Weapon Breaker, que es la espada de Gillian como les mencionaba y eso, por ahora, a ver, tenemos eso, ya Vamos a ir equipando al R2 y al R3 con las armas que les dije Armor Break de nivel 3, perfecto Y a Aya le vamos a dar el Weapon Break Como extra, también a él podríamos darle... Eh, menos precisión, no, no hace falta Básicamente Podría ser, pero no hace falta por ahora eh, SP Drain, si sí, estamos claro Mind. Esto es básicamente para que no se pueda usar este Spirit, pero el oponente en su vida Va a usar Spirit por cuenta propia Siempre lo va a usar como un evento de, gat de gatilleo eh, Ya tengo para bajar el ataque Esto es para movimiento, no nos sirve Poco enemigo se termina moviendo en su lugar Así que le vamos a dar Le vamos a hacer que quite energía Y a Aya Energy Drain de nivel 2. Ah, no, eh, SP Drain. Eh, Podría darle ese. Ah, eso. SP Drain. Básicamente porque haya una de las que más gasta SP por los que. Por lo, digamos. Eh, speed que tiene. Que es la regeneración de, de. Bueno, la recarga total de energía y de munición. Fuera eso. ¿Qué otra unidad suelo llevar a batalla que tenga el speed? Aquí podemos ver los speed. No, aquí, aquí era, los speed. Y tenemos casi completa la barra, solamente nos falta una que, sí, recuerdo cuál es, es habilitar, que es eso en caso de que un, eh, una unidad ya haya sido movida, puede, puedo reactivarla para otro movimiento. Nadie la tiene tristemente. Eh, sangre ardiente, golpe seguro. Eh, ya, vamos de vuelta ya que tengo igual un tiempo y me puedo dar el lujo de gastarme más Total, esto es pura explicación Si ustedes no quieren verlo, saltense eh, al siguiente vídeo Si es que está subido, si no, esperen un poquito más, por favor, son pacientes Sangre ardiente, por el siguiente ataque se duplica el daño Duplica entre comillas, recuerden que también se ve el factor de defensa del oponente 
golpe seguro durante un turno completo. Eso eh, eh, cuenta como tu, eh, tu fase de ataque y la del oponente. Tus ataques van a ser 100% presión a menos que el oponente caste evasión. Esa es la única condición para que esto falle. Esto era Doconjo, si no me equivoco, adrenalina. Eh, o, o no, agallas. Esto te recupera completamente el HP de la unidad que lo esté usando. No es elegible. Esto es como inmers inmersión, drive, si no me equivoco, que te da inmediatamente 30 puntos de adrenalina. Eh, por lo general es cara, así que no recomiendo el uso de esta, a menos que de verdad te puedas dar el lujo, digamos, en el primer turno de usarla y después vas recargando de a poco, ya que vas a tener tu ataque más poroso inmediatamente. Esto... Ah, ya, creo que esta era la que estaba buscando. Ya. Ray todavía no la prende. Ah, no, pues nada que Esto es análisis. Pide un SP. Análisis. Me permite ver la, digamos, los estatus completos de una unidad enemiga que yo elija. Yo uso este speed y selecciono ya, ya veo ver esta y me va a mostrar inmediatamente todo. No tengo que esperar a que me ataque o a ser atacado. Es poco utilizada ya que básicamente es como para adelantarnos a ciertas cosas. Si queremos saber si, no sé, en la etapa final puedo usarla ya más, digamos, de forma más necesaria. Para mostrarle inmediatamente qué tiene el oponente. Ganancia, esto duplica la experiencia ganada al final del siguiente ataque. Solamente uno. Eh, usa, autocasteado. Básicamente, no puedo seleccionar a un oponente o un compañero para que lo, lo obtenga. Evasión. El siguiente ataque solamente es evadido sí o sí, independiente de las condiciones que haya. Esto, eh, digamos... Eh, esto eh, va, básicamente es darle un golpe seguro a un aliado, que yo elija. Esto es regeneración, gana el... Si no me equivoco... No, este es, para, este es personal. La unidad que gasté esto gana 20, 2000 de vida. ¿Quién la tiene? Ah, no, la... Ah, sí la tiene, que la esquina. ¿O esta... Ah, no, esta puede ser usada a distancia. No, esta puede ser la unidad que yo elija. Pensé que era... Era... ¿Cómo se llama? Para el piloto que la use. Esto le da 10 puntos de adrenalina a la unidad que tú elijas. En este momento Sugumi la tiene y Carla. Esto es como demoralizar, básicamente, podría ser una traducción alternativa. Esto le quita 10 de adrenalina a la unidad que yo elija. Excel la tiene, pero esa por lo general es mejor usarla en otro... Si es que... Ah, no, en este juego no la, no la tienen. Esto, esto después se vuelve o un Spirit personal o un Twin Commando. Ok, esto es como bendecir la... O animar, si no me equivoco. No, animar. Bendecir la del dinero. Esta duplica, eh, castea ganancia en la unidad que yo elija. El muro de acero, esto, todo el daño recibido en los siguientes, digamos, ataques o ataques, en caso que haya un twin comando o un ataque de, digamos, de soporte, yo recibiría máximo 40 daño. Todo ese daño es reducido a 10 inmediatamente. Aceleración, la unidad que castee esto va... Esto, eh, esto afecta a todo el equipo, al, en caso de que estén en comando, abajo indica, aquí abajito. Como ven, este dice una, una unidad, solamente la que la castea, y este, en caso de que estén en twin, a las dos. Nos da tres movimientos extra, tres bloques. Esto recupera todo el HP, eh, autocaste, autocasteo, ¿sí? ¿O no? Ah, no, esta, el, esta es la versión que yo elijo a quién, pero recupera los dos. Esto es como misericordia o clemencia, que básicamente en el siguiente ataque tengo entendido que hay una condición para que esto falle, pero nunca me la he aprendido bien, lo voy a dejar de todo modo editado aquí desde bajito ahora, ya. Mientras le explico. El siguiente ataque, que vaya a matar al oponente, lo deja con 10 de vida. Esto funciona en especial en la etapa anterior, en la del de Hellgate, cuando estaban los Valtor con lo, nuestros compañeros, para no matarlo pasa esto. O cuando te dicen que un enemigo tiene que llegar con hasta cierto HP. Esto se ve más reflejado igual más adelante, o en juegos anteriores. Amor. Esto solamente lo tiene Kuzuka, y le afecta solamente al, al que la castea. Explicación directa. Castea, aceleración, sangre ardiente, alerta, golpe seguro. Ese espíritu ya no lo he explicado todavía, pero el que te da 10 de adrenalina a la unidad que la castea. Y como extra, da ganancia y fortuna. O sea, 
todo en uno solo. El asunto es que eh, pide bastante. En este caso a Kusuja le pide 52 porque tiene moderación. Recuerden eso. Pero legítimamente cuesta 65. Terrible, ¿eh? Siguiente, esto es eh, sentido, si no me equivoco, castea eh, golpe seguro y evasión, solamente en la, en, el, en la unidad que la castea. Guardia, esto reduce un cuarto el daño, so, también sobre el que la castea. Eh, sello, que da un turno extra, un turno turno, básicamente, a la unidad que castea y a su compañero. Eh, esto es reparación, básicamente que le da... Bueno, no, no, no lo llamaría reparación, sino que eh, recargar. Recargar, que esto, la unidad que yo elija, que lo tiene ahí en este caso, eh, recarga energía y munición por completo, sin tener que pasar por el efecto secundario del objeto de equipo que yo le dejé a, a las naves madres. Si no, si, si no recuerdan, creo que en un capítulo lo usé y me quitó día de adrenalina. Pero esta no tiene ese efecto secundario. Esto es rango o sniper, también es una, es una opción alternativa de traducción, snipe, eh, que da a, lo, a la mayoría, de, a todos los ataques, siempre y cuando no sean de mapa, le da dos más de rango. En este caso lo sabe la, en la Hagane, la sabe Tetsuya, Raidis, Excellent y Seola. Cualquier, eh, cualquier arma que ellos quieran usar de la Hagane, básicamente va a ganar dos de rango extra, por el turno. O en el, no, en el siguiente ataque, ni siquiera por el turno, por el siguiente ataque. Eh, ganan, eh, ¿Cómo se llama? Fortuna, que duplica el dinero siempre y cuando yo derrote al oponente. No me sirve nada usar esto si al oponente le voy a hacer daño sin matar. Sin derribarlo, sería también una, otra versión alternativa. Eh, habilitar, que como les dije, activa una unidad eh, aliada que yo elija, igual cuesta bastante. La capitana le fina es la primera en aprenderlo. Esto era enfoque o concentración. Aumenta mi evasión y precisión en 30%. O sea, básicamente lo que le expliqué siempre al principio. Eh, si tenemos 50-50 en una batalla, yo voy a ganar 30 de evasión y precisión. Lo que significa que mi precisión va a subir a 80 y la del oponente puede verse, digamos, disminuida a, a 20. O incluso menos, en el mejor de los casos. Es bastante útil cuando, digamos, queremos asegurarnos gastar poco SP. Esta solamente la tiene la... Ah, la tiene él. Ya, yeah, si no me equivoco... Ya, yeah, esta es para solamente la unidad que la castea. Le recupera 30% la HP. En general. Solamente el que la castea. No me acuerdo la traducción de esa. Creo que eran agallas, pero más mínimas. Conjo, es como... Otra, una, es como valor básicamente podría Eso, valor Tener valor y tener agalla es una cosa totalmente distinta Para los japoneses básicamente O por lo menos la traducción lo dice así Esto aumentaba los 10 eh, de adrenalina que les mencionaba Creo que era espíritu esto Esto es lo que nulifica los efectos Esta es la que anula los efectos Esto es digamos Furia, es la traducción correcta Anula los efectos de barrera, de evasión y protección. Obviamente, no, eh, evasión no se ve afectado por esto. Tampoco golpe seguro. Solamente, digamos, los bloqueos que tenga el oponente. Lo que le he estado explicando. Si tiene full block, que eso no me deja eh, arrebatarle nada. No me deja disminuir la, la, vi, la energía, la, el ataque, la defensa, nada de eso. Pero si yo uso esto con alguna de las unidades que lo tienen, puedo pasar por alto eso e ir directo hacia ellos. Comandante Kai lo tiene, así que ese va a ser un, un bastante ayuda. Y Richu también lo tiene. Creo que con Richu podría evitarme el tema de tener que usar el reductor de... El, el, redu, el reductor, qué bonito. El reductor de defensa con Raidis. Eh, bendecir que esto, la unidad que yo elija, o el par que yo elija, va a dupl, eh, obtiene ganan, eh, obtiene bendición. O fortuna, básicamente. Esto se llama fortuna y este bendición. Y esto era... Ah, ya como... No me acuerdo la traducción de esto, pero me permite usar cualquier ataque que yo quiera Como si fuera un ataque de movimiento, post-movimiento ¿Recuerdan cómo le expliqué eso? Hay... Ahí está, Ahí está. Hay ataques que son post-movimiento como este Ahí la P Pero este no Entonces, ¿qué pasa? Si yo casteo ese Spirit Yo puedo moverme y usarlo 
Lo único que afecta a los ataques de mapa, eso no se pueden usar. A menos que el ataque de mapa sea, digamos, eh, usable, post movimiento. Lo estoy en comando, esto recupera 50% todos los aliados. Esto duplica los puntos de piloto en el siguiente, digamos, derribo de oponente. No es muy usado tampoco, la verdad, a menos que sea un jefe. Pero básicamente, honestamente, ¿quién se daría el lujo de gastar tanto por el doble, igual el doble punto? No conviene. No conviene de verdad. Yo nunca lo he usado. Esto creo que anulaba los efectos de golpe seguro del oponente. No recuerdo muy bien cómo funcionaba. No recuerdo muy bien exactamente eso. O creo que nulifica la, pre la precisión del oponente, por lo que veo. Toda la precisión de... A menos que use golpe seguro. Supongo que es por los lo ataques del oponente que tienen precisión así alta, de 50, 60. Esto... Ah, eh, en caso de que eh, mi equipo derribe a uno, o en, en especial los dos, si están en Twin Coma... En, 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 eh, de dos unidades enemigas tienen que derribarse los dos, no sirve que se derribe solamente uno. Puedo hacer otro movimiento extra. Esto me asegura que el siguiente, por un turno, todos los ataques sean críticos. Esto se usa bastante en los primeros. en las primeras etapas, con Ryusei y Bullet. Y también a eh, Ir y Ryune. Que básicamente ellos pueden, como al principio no tenemos, es una opción alternativa a la sangre hirviendo. Como es crítico, a veces hace un poco menos de daño que el doble, pero sigue siendo bueno. Esto es como remedio, esto anula cualquier problema de estado que tengan mis aliados. Como recuerdan, eh, así como yo puedo bajarle la defensa o el ataque, el oponente puede hacerlo conmigo, y ya lo han hecho. O paralizarme, que es como lo que he tratado de evitar, lo que traté de evitar con Albero y el equipo. Esto es un remedio que lo cura. Esto es como una moralización masiva, da 5 puntos. Esto lo tiene Ratzel y el maestro Richu. Esto se usa bastante igual más adelante, pero no es viable hasta cierto punto. Es como para asegurarte que tus eh, unidades van a estar juntas en, tu, en, en Twin Unit al, mi, al minuto de empezar la etapa. Esto no recuerdo qué hacía, la verdad. No recuerdo para nada qué hacía. Así que lo voy a dejar abajito, vamos a dar un, un segundo de cuadro. Pero por lo que veo creo que tiene que ver con la evasión. No estoy seguro, veo el, ese kanji cuadrado y el... Pero todo eh, dice todo, por un turno. Alma que el siguiente ataque hace 2.5, lo hemos usado bastante últimamente porque de verdad es necesario Y sustituye a sangre ardiente Obviamente hay que ser muy tonto y de verdad, perdón es que lo diga Pero hay que ser muy tonto para usar sangre ardiente y después usar esto, es un gasto doble Es un gasto doble de verdad Esto iguala la, el daño mili, el, el daño rango, evasión, precisión eh, golpe o daño en general y defensa de las dos unidades que estén en Twin recuerden lo usamos en los primeros la explicamos en los primeros episodios y la hemos usado con Carla que Carla la tiene con Yuki básicamente todos sus puntos se adhieren a los, de los, a los del compañero y los del compañero se adhieren a los de ella al final van a ganar el que tenga más alto esto es bastante bueno en caso de que por decirlo de algún modo yo mejoro los stats de Carla de daño mili, perdón, daño de rango porque ella es shooter al final de cuentas pero con Yuki mejoro el golpe, entonces ¿qué pasa? si ella tiene 300 y tanto acá y Yuki tiene menos, el Yuki va a ganar los 300 y tanto mientras que como Carla solamente va a tener 156 pero Yuki va a tener 300 o más ella va a aumentar a 300, entonces nos aseguramos más daño por ambas partes Regeneración de 6 in point, 50 puntos, me regenera la de la unidad que yo elija. Tristemente es 1, pero el gasto es muy grande. En juegos posteriores se puede, digamos, arreglar un poco... Creo recordar, creo que no. Pero el asunto es que esto recupera 50 SP, que es bastante útil en la última etapa. Como es Rada quien la tiene y solamente lo puedo usar dos veces, es mejor tenerla en la retaguardia. Y esto... A ver, ¿quién la tiene? De Isengar. A ver. Es extraño porque no recuerdo que el Isengar tuviera esta. De todos modos, hay un comando que no está aquí que se eh, usa más adelante, que se suponía que reducía el daño. No estoy seguro que hace esto porque no es igual que este. 
Supongo que todas las unidades enemigas pierden 5 adrenalina o algo así, alcanzo a leer. Sí, porque el... Ca eh, fíjense una cosa... Oh, tal vez yo me equivoque. Si no me equivoco, al lado de 5 en esta línea hay un kanji, que eso significa, que significa arriba. O sube. Y el que está al lado del 5 creo que aquí es, es baja. Pero, como siempre, ya debe estar una información ahí lista para leerse. O arriba. Por otro lado tenemos las habilidades especiales, que esto ya... No es tan necesario. No es tan necesario, de verdad. Eh, fuera de eso, todo ok. Me despido. Aquí ya no hay nada más que hacer. La siguiente etapa se viene con evento. Evento. El Sidebuster, Dysengar y el Yaldabot. Vamos a tener una, una bonita sorpresa. Cuídense mucho, yo voy a grabar porque estoy atrasándome. Eh, fuera de todo, gracias por ver. Lamento que esto se haya tenido que alargar a tres partes, pero piensen que esto puede haber sido peor. Puede haber sido peor, puede haber sido otras dos partes de 45 minutos. Pero aquí va, todo bien. Eh, 25 maestrías, 25 etapas, nos quedan 11 etapas todavía. Pero vamos por buen camino, 161 turnos y tenemos 116.000 y fracción de... Dinero para gastar más adelante. Los Ace Pilot están bien. Muy bien. Enemigos derrotados. Más aquí 71. Cota 68. Ryune 57. Lo hace los top 3. Los mejores 3. Ryu 6 ya tiene 54. Folka 52. Senga 51. Maiko ya si va cerca de los 50. Necesitamos que tenga 50 más adelante. Pero eso se puede solucionar fácil más adelante. Eh, no más que agregar algo que sí se me olvidó agregar que ahora como le habíamos dicho el, el G Raptor y el G eh, digamos Bison pueden ser utilizados pero por quién fácil por una unidad que básicamente tenga campo psíquico o sea Ryoto y una unidad de apoyo Básicamente, de apoyo Que sería Gillian ¿Por qué razón Gillian? Básicamente por la unidad que tiene Entonces, ¿qué pasa? El g y el G-Raptor van a formar al Grungas tipo 3 Inmediatamente Cuando yo lo envíe a, a, al campo de batalla Ya me estoy alargando de nuevo <ríe> No quería eso Pero bueno, esto es Armor Break ya, Esto se lo voy a quitar le vamos a dar... Sí, vamos a quitarle la precisión al oponente. ¿Qué, qué, qué le di la precisión? Ah, ya, el, a estos dos. El Kai ya la tiene. No, 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 no me sirve. Movimiento, no. SP, no, tampoco. Adrenalina. Uy. Energy Drain. ¿Por qué no le di eso a ella? Ah, porque le di el ataque. No, 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 no. no. Ya, no, no, tú te quedas con... ¿Y aquí se lo Ah, no, 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 Energy Down. Energy Drain. Esta es. Ya, para recuperarle a Aya su energía. SP y energía. Ya, está bien. Raidy por otro lado tiene defensa que no se la vamos a dejar. Eh, y energía abajo Le vamos a dar a él la de Daño, ya que el Genspen de El RB no lo vamos a usar Ya, vamos a quitarle todas las armas Que tenga Que no esté usando ya, Toda la unidad de El Genspen esto... Sprintizario el tipo R esto no tiene armas, pero sí tiene la patada Game Space, que básicamente se activa con el grito. Pero, como les digo, ya unidades como de recuerdo, no es nada del otro mundo que sea necesario tener. Ya, por otro lado tenemos al Capitán Kai, está bien. Tiene la precisión para bajarla. El asunto es que igual no me gustaría... Ya, con el Maestro Richo estamos bien. Tendría que tener una unidad a él de apoyo. Voy a hacer esta. Precisión, ya también la baja. Pensar en el tren, no más allá está cubierto. Ya, fuera de eso, nada. 
el Argan mmm, igual tiene como limitado pero no me atrevería a darle eso o tal vez sí y al R1 le damos a dar la espada de Sisio. listo, ya, por fin por fin, listo, sin problema nos vemos en la próxima, en la cual como les dije tenemos evento con tres personajes inmediatamente, también vamos a ver al Fearion tipo G ¿Dónde está la tuní? Ahí está. Al G y al S en acción. Por eso nada más que agregar. Este ha sido Xvin. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Pulgar arriba si les gustó el video. Pulgar abajo si no les gustó. Y en la cajita de comentarios déjenme inmediatamente. Ah, no está en la ya, Eso lo voy a dejar para la siguiente idea. Eh, déjenme en comentarios qué no les gustó o cómo creen ustedes que yo puedo mejorar esto. Recuerden, no porque yo esté grabando, no porque esté jugando bien, no significa que pueda aprender algo ustedes. Cuídense, hasta luego.